lakumul mulku al-yawma lakumul mulku al-yawma wahirina wahirina fil ard fil ard faman yansuruna فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا إِنْ جَاءَنَا Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very very important segment of our program because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And then we translate it or romanize these verses particularly for our those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise followed by Urdu English translation and in the end inshallah we also give you the brief explanation of these holy verses which I recited earlier so keep on watching this program and stay with us and I pray God grant us the capability understanding and act upon the holy verses of Al Quran Amin <laughs> In Roman, Wakala Musa in in Urdu, or Musa ne kaha, main pana mangta hoon apne rab ki, or tumhare parvardigar ki, har us mutakabbir ke shar se, jo roze hisab par iman nahi rakta. In English, and Musa said, I take refuge with my Lord and your Lord from every arrogant who believes not in the day of reckoning. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ In Urdu اور کہنے لگا ایک مرد مومن جو فیرون کے خاندان سے تھا اور چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ تعالی ہے in english and a muslim from amongst the people of firaun who used to hide his faith said do you slay a man because he says my Lord is Allah. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ 
ku kadiban fa alaihi kadibu wa iyyaku sadiqan yusibukum ba'dul ladhi ya'idukum in roman wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum wa in yaku kadhiban fa'alayhi wa in yaku sadiqan in urdu halanki wo le aaya hai tumhare paas daleel hai tumhare rab ki taraf se use apne hal par rehne do agar wo haqeeqatan jhoota hai to uske jhoot ki shamat us par hogi aur agar sachcha hua aur tumne usko gazan pahunchaya to zarur pahunchega tumhe azab jiska usne tumse vaada kiya hai in english and undoubtedly he has brought to you bright signs from your lord and if he says wrong then the curse of his lie is upon him but if he is truthful then some of that which he promises you with shall befall you in In Roman, In Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab. In Urdu, Beshak Allah ta'ala hidayat nahi deta usse jo hat se bahne wala bahut jhoot bolne wala ho. In English, Undoubtedly, Allah gives not the way to him who is a transgressor and a big liar. Ya qawmi lakumul mulkul jawma wahirina fil awwi faman yansuruna min ba'silahi inja In Roman, Ya qawmi lakumul mulkul yawma wahirina fil ard Faman yansuruna min ba'silahi in jaana In Urdu, اے میری قوم مانا آج حکومت تمہاری ہے نیز تمہیں غلبہ حاصل ہے اس ملک میں لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کون بچائے گا ہمیں اللہ کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ جائے In English Oh my people Yours is the kingdom today You have dominance in this land But who will save us from the torment of Allah if it comes upon us. Nazini Kiram Hamara Ajka Sabak Apne Ikhtam Kopoja, Mozuvahi, Godashta Sepevastahe, Kehazat Musa Ali Islam, or Vakke Firon Kedarmian, Jimokalva, Mujadala, or Mohasa Horahe, Purane, in Ayatme Unko, Bayan Kiahe, or Hazrat Musa Ali Islam, Allah Kivanabihe, Kejinka Purani Majid for Kani Hamid met Taskira Nam Kesat, Subsezada Huahe. بالخصوص نام کے ساتھ ادروائز ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو قرآن کی ہر آیت میں موجود ہے بلکہ پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر ورناس تک 
نات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا گنجینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر آیہ مبارکہ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور فرمایا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو مخاطب ہوتے ہیں کہ قوم موسیٰ کے نبی قوم موسیٰ کا ذکر سنا دیجی چنانچہ ذکر تو موسیٰ اور ان کی قوم کا ہو رہا ہے لیکن پہلے ہمارے نبی کو خطاب کیا گیا ہے اسی طرح اس مقام پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا اور کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے جب انکار کر دیا کہ میں تمہارے دین کو اور خدا وحدہ اللہ شریف کو ماننے سے انکار کرتا ہوں تمہارا خدا کہاں پر ہے ذرا آسمان تک سوئی لگا کر دکھاؤ شاید تمہارا رب نظر آ جائے تو اس قسم کے وہ نیچری اور فطری اس کے تقاضے تھے جو لوگوں کو بہکانے کے لیے تھے ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو براہین اور جو دلائل اور جو ایویڈنس لے کر آئے تھے وہ اتنے عظیم و شان تھے کہ اسے اقرار کر لینا چاہیے تھا جادوگروں کی فوج بلا لی گئی لیکن آسائے موسوی نے ان تمام جادوگروں کو شکست دے دی ان کے تمام دجل و فریب ہیج ہو گئے اور اللہ کے نبی کا معجزہ ان پر غالب ہو گیا اور بے شمار معجزات تھے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نو معجزات آتا فرمائے تھے چنانچہ وہ سارے کے سارے فرعون نے دیکھے تھے لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا کیوں قرآن نے بیان کیا انی اصب ربی اور ربی کو من کل متکبر اللہ یو من و بیو من حساب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تیرا تکبر تجھے ایمان کی طرف آنے نہیں دیتا تو ناظرین کرام یہ تکبر جو ہوا کرتا ہے یہ حسد سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور بالآخر وہ تکبر کی شکل اختیار کر لیا کرتا ہے مثال کے طور پر جب حضرت آدم علیہ السلاۃ و تسلیم کو تخلیق کیا گیا شیطان دیکھتا رہا کہ یہ ایک اسٹیچو بنایا جا رہا ہے ایک مجسمہ بنایا جا رہا ہے کسی عظیم ہستی کا یہ وجود یا پیکرے خاکی بنایا جا رہا ہے اندر ہی اندر وہ حسد کرتا رہا اور جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلاۃ و تسلیم کے جسد خاکی میں روح کو حلول کیا حضرت آدم نے آنکھیں کھولی اور سجدے کا حکم ہوا تو وہ حسد بڑھتے بڑھتے تکبر کی شکل اختیار کر گیا اور تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا اللہ نے فرمایا ابا وسطک برا وکان من القافرین کہ جا ہم تجھے اپنی بارگاہ سے خارج کرتے ہیں اب تو متکبرین یعنی کافرین میں سے ہو گیا ہے تو یہی تکبر ہے جو سیدھے راستے سے آنے پر روکتا ہے لہذا کوشش کیجئے اس تکبر کو ختم کر دیجئے انانیت کو مٹا دیجئے یقینی طور پر خود ہی ہونی چاہیے خودداری ہونی چاہیے لیکن یہ جو انا ہے یہ تکبر ہے یہ انسان کو بالآخر ایک گڑھے میں اور اندھیرے گڑھے میں انسان کو ڈبو دیا کرتا ہے پھینک دیا کرتا ہے کچھ باقی نہیں رہتا دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس قسم کے تکبر سے برائی سے کمی سے اور کجی سے بچ کر صحیح معنوں میں خود ہی کی راہوں پر ایمان کی راہوں پر اور عجز و انکسار کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین